yes welcome back eighth class students i hope that you have done your previous work this is page number 27 of your book topic food preservation फूड को कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं कैसे हम लोग सेफ रखते हैं कि खाना जल्दी ख़राब ना हो तो कैसे प्रिजर्व करेंगे वी नो दैट हमें पता है वेन कुकड फूड जब पके हुए खाने को और मिल्क को इज लेफ्ट इन अ वोम जब किसी गर्म जगह में रख दें एंड मोस्ट प्लेस या नमी वाली जगह में रख दें फॉर अ लॉन्ग टाइम ज़्यादा टाइम के लिए इट गेट्स पॉइल तो ये खराब हो जाता है फूड गेट्स पॉइल फूड खराब हो जाता है ड्यू टू माइक्रोबल कंटेमिनेशन क्योंकि कंटेमिनेशन का मीनिंग होता है वैसे तो कि कोई भी चीज़ खराब कर देना क्यों किसने कि माइक्रो ऑर्गेनिजम जो है ना खाने पर जब बहुत ज़्यादा वॉम हो मॉइस्ट हो तो इस कंडीशन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे अगर आप लोगों ने देखा हो तो दूध से दही बनाने के लिए आप लोग दूध को गर्म जगह पे थोड़ी सी गर्मैश वाली जगह पे रख देते हैं मतलब कि बाहर फ्रिज में नहीं रखते फ्रिज में कभी भी दूध से दही नहीं बनता बहुत टाइम लगेगा बनने में अगर बनी भी तो तो ये क्या है हम लोग क्या करवाना चाहते हैं दूध से दही बनाने के लिए भी हमने पढ़ा था लेक्टोबैक्लस नाम का बैक्टीरिया एक्शन करता है जो कि दूध के लेक्टोज को लेक्टिक एसिड में बदल देता है जिसकी वजह से मिल्क कर्ड में चेंज हो जाती है तो खाना तभी स्पॉइल होता है जब उसमें माइक्रोब सेक्शन करें मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो और मल्टीप्लाई ना तो ये ग्रो कर सकते मीन्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकते मतलब मल्टीप्लाई होने का मतलब मैंने पहले भी बताया था रिप्रोडक्शन करना एक तरीके का जैसे एक बैक्टीरिया है तो उससे वो और ज़्यादा बैक्टीरिया ना बनाए वेन द ये नहीं बना सकते एक से ज़्यादा नहीं हो सकते ऐसा नहीं है कि आपने जैसे दही डाल दी तो उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया थे लेक्टोबैकलस के दूध में थोड़ा सा खट्टा डाला जाता है ना अब वो पूरा दूध दही कब बनता है जब ये जो बैक्टीरिया आपने डाला है ये मल्टीप्लाई होता रहे ये एक से और बना दे फिर और बना दे जिसकी वजह से पूरी दूध की दही बन जाती है लेकिन ये ये कह रहे हैं ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये काम नहीं कर सकते मल्टीप्लाई होने का बढ़ने का कब कंडीशंस आर ड्राई जब सूखापन हो टेम्परेचर इज वेरी लो सूखापन कब होगा जब बहुत गर्मैश होगी जब टेम्परेचर बहुत कम हो द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो इन कंडीशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना काम नहीं कर पाते क्योंकि वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहे बढ़ नहीं पा रहे नाउ पेज नंबर ट्वेंटी एट ऑल मैथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन खाने को प्रिजर्व करने के सारे मैथड इंश्योर दैट फेवरेबल कंडीशन आर नॉट प्रोवाइडेड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई फूड को प्रिजर्व करने का जैसे प्रिजर्व करने का मतलब यही है कि फेवरेबल कंडीशन मतलब एक तरीके की फेवरेट कंडीशन ना कि हम ऐसी कंडीशन उनको दे ही ना कि जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ सके और मल्टीप्लाई हो सके जैसे वो सूखे में काम नहीं करते तो हम सूखे में ही रख देंगे खाना मोइस्ट नमी वाली जगह पे ना रखें तो खाना जल्दी ख़राब नहीं होगा नमी वाला आप कोई भी लेज का पैकेट भी लाते हो नमी बारिश हो रही है अगर खुला छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा नमी की वजह से ख़राब हो जाता है ना क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेक्शन कर जाते हैं कुछ वैसे भी उसके अंदर गैसेज डाली जाती है लेज के पैकेट में नाइट्रोजन गैस तो उसी तरीके से हम लोग नमी वाली जगह पर ना छोड़े ज़्यादा टेम्परेचर पर भी ना छोड़े ज़्यादा कम टेम्परेचर पर भी ना छोड़े क्योंकि इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे तो अपना काम भी नहीं कर पाएंगे द प्रोसेस बाय विच ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए स्पॉयलेज ऑफ फूड इज प्रिवेंटेड खाने को स्पॉयल होने से बचाया जा सके बाय यूजिंग केमिकल और फिजिकल मेथड या तो केमिकल्स का यूज़ करके आप मतलब जैसे कई बार क्या होता है खाने में नमक डाल देते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा या चीनी डाल देते हैं वो क्या करता है खाने को जल्दी ख़राब नहीं होने देता या फिजिकल मैथड कि हम लोग उसे रख का रहे हैं हम बाहर ना रख के खाने को रेफ्रिजरेटर में रख दें तो ये फूड प्रिजर्वेशन प्रोसेस है जिसमें हम खाने को स्पॉइल होने से बचाने के लिए किसी भी तरीके का यूज़ करते हैं द मेथड्स यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन खाने को प्रिजर्व करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं फर्स्ट केमिकल मेथड फूड कैन बी प्रिजर्व फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है बाय यूजिंग फूड प्रिजर्वेटिव्स फूड प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करके 
फूड प्रिजर्वेटिव और केमिकल सब्सटांस ये केमिकल सब्सटांस होते हैं दैट कैन चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को चेक करते रहते हैं मोस्ट केमिकल प्रिजर्वेटिव प्रिवेंट ज़्यादातर जो केमिकल प्रिजर्वेटिव है वो बचाते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना कर सके बाय रिमूविंग ऑक्सीजन वहाँ से ऑक्सीजन ही हटा देते हैं फूड आइटम में से तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग है वो रह ही नहीं पाएंगे सोडियम बेंजोइड सोडियम मेटाबाइसल्फेट सिट्रिक एसिड आर कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव ये कॉमन uh, यूज करने वाले फूड प्रिजर्वेटिव है सोडियम बेंजोइड इज यूज फॉर प्रिजर्विंग फूड जूस एंड स्क्वेशज फ्रूट जूस आप लोग देखते हो uh, जो पैकेट्स वाले आते हैं उनके अंदर ये डाले जाते हैं स्क्वेशज मतलब ये लिक्विड uh, जितनी भी आइटम्स हैं सोडियम मेटाबाइसल्फाइड इज यूज फॉर प्रिजर्वेटिंग कट फ्रूट्स आपने फ्रूट काट दिया तो इसके अंदर प्रिजर्व करके रखने के लिए आप थोड़ा सा इसमें डाल सकते हैं ताकि वो ख़राब ना हो जाए अदरवाइज आप देखते हो कि अगर आपने सेब काट दिया और उसको रख दिया तो वो कैसे लाल सा होने लग जाता है उसका रंग चेंज होने लग जाता है तो इसको प्रिजर्व करने के लिए हम ये उसके ऊपर छिड़क सकते हैं जाम जैम है जली है इनको भी सिट्रिक एसिड इज़ यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इनका भी प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में यूज़ किया जाता है इन कन्फेक्शनरीज कन्फेक्शनरीज की फॉर्म में सेकेंड पॉइंट प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सोल्ट हम प्रिजर्व कर सकते हैं खाने को सेफ रख सकते हैं बाय कॉमन सोल्ट जो हम नमक यूज़ करते हैं ना उसका यूज़ करके भी खाने को ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व रखा जा सकता है कि खाना जल्दी ख़राब ना हो फोर एजेस काफ़ी सालों तक पीपल हैव प्रिजर्व काफ़ी टाइम तक एजेस का मीन्स वैसे तो सालों तक भी होता है लेकिन यहाँ पर ये जो वर्डिंग आगे दी हुई है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी टाइम तक पीपल हैव प्रिजर्व फिश एंड मीट बाय सोल्टिंग लोग प्रिजर्व करके रखते हैं फिश को मीट को कैसे उसके ऊपर नमक डाल के मतलब उसे ना पका देते हैं या फिर बिना फ्राई किए भी अगर हम नमक का यूज़ करते हैं ना नमक एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है जो कि खाने को बिना खराब हुए काफ़ी टाइम तक स्टोर रखने की पावर रखता है मीट एंड फिश आर कवर विद कॉमन सोल्ट मीट और फिश को कॉमन सोल्ट से कवर कर दिया जाता है टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब ताकि इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना हो सके सोल्टिंग ड्रोज आउट जब हम नमक डालते हैं वो एक्चुअल में काम क्या करता है वो निकाल देता है वोटर मॉइस्चर को नमी को फ्रॉम द फूड जो खाने के अंदर मॉइस्चर है खाने के अंदर मॉइस्चर रह जाता है जिसकी वजह से खाना और जल्दी ख़राब हो जाता है मॉइस्चर वाला खाना तो खाने के अंदर से मॉइस्चर को नमक खुद सोख लेता है एंड दस प्रिवेंट और इसलिए बचा देता है इस प्रकार से प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने से सोल्टिंग इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व सोल्टिंग नमक डालने का जो ये प्रोसेस है ये प्रिजर्व यूज़ किया जाता है आमले को काफ़ी टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए रो मैंगोज कच्चे आम को टेमरेंट इमली को ज़्यादा टाइम तक अगर स्टोर रखना है तो हम इनके ऊपर भी थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो ये ज़्यादा टाइम तक सही रह सकते हैं थर्ड पॉइंट प्रिजर्वेशन बाय शुगर जैसे हमने सोल्ट का यूज़ किया नमक का यूज़ किया उसी तरीके से शुगर का यूज़ करके भी खाने को प्रिजर्व किया जा सकता है जैम्स जैसे जैम है जेलीज हैं स्क्वेशज हैं यही इन्हीं की तरह होती है एक तरीके की गोलियाँ सी मीठी आर प्रिजर्व इन्हें पे प्रिजर्व किया जाता है फॉर अ लॉन्ग टाइम काफ़ी टाइम के लिए बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ शुगर इन दैम ये प्रिजर्व रहती हैं क्यों क्योंकि इनके अंदर शुगर प्रेजेंट है और शुगर एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है शुगर इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुगर इनहेबिट्स का मतलब होता है रोक देना रोक देता है कि इसको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को स्पॉइल कर रहे थे उनकी ग्रोथ को रोक देता है बाय रिड्यूसिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फूड जो सॉल्ट काम कर रहा था बिल्कुल वैसे ही फूड के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है मॉइस्चर वाली चीज़ें हैं ये उसे रिड्यूस कर देगा कम कर देगा जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होगी फोर्थ पॉइंट प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेकर हम बहुत सारी चीज़ों में ऑयल डाल देते हैं जैसे अचार डालते हैं ऑयल डालेंगे तो वो काफ़ी सालों तक भी चल जाता है बिना ऑयल का अचार काम नहीं आता विनेगर सिरका डाल दिया जाता है ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये भी बचाते हैं फूड स्पॉइल करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ नहीं होने देते मस्टर्ड ऑयल विनेगर जैसे मस्टर्ड सरसों का 
तेल है विनेगर सिरका है और वाइडली यूज काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं एज प्रिजर्वेटिव फॉर फ्रूट्स फ्रूट्स को प्रिजर्व करने के लिए वेजिटेबल्स को इन द फॉर्म ऑफ पिक्कल्स अचार की फॉर्म में पिक्कल मीनिंग अचार मीट एंड फिश आर ऑल्सो प्रिजर्व बाई दिस मैथड मीट और फिश को भी हम इसी तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं अगर उनके ऊपर ऑयल और विनेगर डाल दिया जाए जैसे नमक डालते हैं उसी तरीके से इनका भी यूज़ कर सकते हैं फिफ्थ प्रिजर्व करने का वे है पास्चुराइजेशन जैसे आप लोग देखते हो वीटा के मिल्क के पैकेट आते हैं अमूल के आते हैं ये क्या करते हैं दूध हमारा तो इतने टाइम तक नहीं चलता स्पेशली uh, जब वो बिना उबले हो लेकिन वो तो क्या होता है काफ़ी टाइम तक उनकी तो दो दिन की लिमिट भी होती है तो वो कैसे काम करते हैं एक्चुअल में वो जो मिल्क है वो पास्चुराइज मिल्क है क्या होता है ये पास्चुराइजेशन प्रोसेस का नाम है पास्चुराइजेशन इज़ अ प्रोसेस फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क मिल्क को प्रिजर्व करने के बिना खराब हुए सादा टाइम तक रखने के लिए एक प्रोसेस है इन दिस मेथड इस मेथड में मिल्क इज हीटेड मिल्क को गर्म किया जाता है एट अबाउट सेवेंटी डिग्री सेल्सियस सेवेंटी डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर फोर फिफ्टीन टू थर्टी सेकेंड्स पंद्रह से तीस सेकेंड के लिए टू किल द बैक्टीरिया बैक्टीरिया को मारने के लिए प्रेजेंट इन इट जो इसके अंदर प्रेजेंट है एंड कोल्ड क्विकली टू टेन डिग्री सेल्सियस पहले तो इसे हीट किया जाता है सेवेंटी डिग्री सेल्सियस तक फिफ्टीन टू थर्टी सेकेंड के लिए फिर इसे बहुत जल्दी उसी टाइम मतलब क्विकली जल्दी से ठंडा कर दिया जाता है टेन डिग्री सेल्सियस एकदम सेवेंटी डिग्री टेम्परेचर लेके गए फिर एकदम से टेन डिग्री तक ले आओ टू प्रिवेंट द रिमेनिंग बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग ताकि जो बैक्टीरिया रह गई हैं उन्हें बचाया जा सके कि वो ग्रो ना करें अब द मिल्क इज देन स्टोर्ड इन स्टेरिलाइज बोटल फिर इन्हें बोटल्स में डाला जाता है और पाउच में डाला जाता है कोल्ड प्लेसेस में ठंडी जगह पर रख दिया जाता है पॉस्चुराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग हम बिना इसे बॉइल किए उबाले भी इनका यूज़ कर सकते हैं पी सकते हैं बिकॉज इट इज़ फ्री क्योंकि इनके अंदर क्या है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है ये उनसे फ्री हैं दिस मेथड वॉज इन्वेंटेड बाई ये पास्चुराइजेशन का मैथड किसने इन्वेंट किया था लोइस पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने एटीन सिक्सटी टू में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टेम्परेचर भी इम्पोर्टेंट है पहले कितना टेम्परेचर किया और बाद में कितना सिक्स पॉइंट बाय कूलिंग और फ्रीजिंग हम किसी चीज़ को कूल cool करके या किसी चीज़ को फ्रीज करके भी उसे बचाया जा सकता है प्रिजर्व किया जा सकता है फ्रूट वेजिटेबल मेड कुकड फूड हम लोग देखते हैं इनको हम कहाँ रखते हैं फ्रीज में रखते हैं आर कैप्ट एट लो टेम्परेचर जहाँ टेम्परेचर क्या होता है कम कम टेम्परेचर पर रखा जाता है इन द रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर में और डीप फ्रीजर्स में टू प्रिवेंट देयर स्पॉयलेज उन्हें खराब होने से बचाने के लिए लो टेम्परेचर प्रिवेंट द स्पॉयलेज ऑफ फूड कम टेम्परेचर बच जाता है खाने को स्पॉयल होने से खराब होने से बाई इनहेबिटिंग रोक कर प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होने देगा सेवन्थ मेथड बाई डी हाइड्रेशन डी ई वर्ड जहाँ पर भी है इसका मीनिंग होता है रिमूवल हटाना हाइड्रा मीन्स वोटर डी का मतलब रिमूवल हाइड्रा मीन्स वोटर तो ये क्या है पानी का हटाना रिमूवल ऑफ वोटर इसमें हम क्या करेंगे यानी पानी को निकाल देंगे मॉइस्चर को हटा दिया जाएगा सिंस मॉइस्चर इज़ वन ऑफ द मेन रिक्वायरमेंट फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ क्योंकि मॉइस्चर ज़रूरत है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए तो अगर मॉइस्चर ही नहीं होगा तो वो ग्रो नहीं करेंगे तो मतलब हमें अगर ग्रो होने से रोकना है तो हमें मॉइस्चर हटाना होगा जैसे हमने नमक डाल के किया था शुगर डाल के किया था रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द फूड मटेरियल तो फूड मटेरियल से पानी का रिमूवल इज़ एन एफिशिएंट मेथड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है फूड प्रिजर्वेशन फूड प्रिजर्वेशन का द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर ये जो प्रोसेस है जिसमें हम पानी को हटा देते हैं फ्रॉम अ सब्सटेंस किसी सब्सटेंस से इज कॉल्ड इसी को कहा जाता है डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर सन ड्राइंग इज़ अ ट्रेडिशनल मैथड फॉर प्रिजर्विंग फूड सन ड्राइंग एक ट्रेडिशनल मेथड है खाने को प्रिजर्व करने के लिए क्योंकि हम इसकी हेल्प से क्या करते हैं सन ड्राइंग मतलब सन की हेल्प से सुखाएंगे कैसे हम खाने को थोड़े टाइम के लिए धूप में रख देंगे सन के प्रेजेंस में रख देंगे ताकि जो मॉइस्चर है वो उसे एब्जॉर्ब कर ले वीट राइस पल्सेस चावल हैं दालें हैं गेहूँ हैं आर क्लीन इसे साफ किया जाता है ड्राइड इन द सन फिर सुखाया जाता है सन में ताकि इसका मॉइस्चर सूखा सूख जाएगा फिर कितने भी सालों तक स्टोर रह जाते हैं वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर बंद गोभी स्पिनच पालक मेथी आर ऑल्सो प्रिजर्व इन्हें भी प्रिजर्व किया जाता है इन दिस मैनर इसी तरीके से फॉर अ लॉन्ग टाइम जब ये उगते हैं इन्हें काटने के बाद थोड़े टाइम में धूप में रखा जाता है ताकि मॉइस्चर हट जाए क्योंकि अगर आप इन्हें धोकर रखोगे मॉइस्चर वाला रखोगे तो ये जल्दी खराब हो जाते हैं 
नाउ ए डेज आजकल के दिनों में ड्राई फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं और सोल्ड इन्हें बेचा जाता है इन सील्ड एयर टाइट पैकेट बंद होते हैं एयर टाइट जिन के अंदर हवा एंटर ना करे ताकि नमी भी ना जाए टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अटैक ना करे एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रजर्वेशन फूड प्रजर्वेशन करने के क्या क्या फ़ायदे हैं इट डिक्रीज द वेस्टेज ऑफ फूड ये एक तो फूड को वेस्ट होने से बचाता है बाय अवॉइडिंग स्पॉयलेज खराब नहीं होने देगा इट इंक्रीज द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड मटीरियल्स ये क्या करता है बढ़ाता है स्टोरेज uh, पीरियड कि हम ज़्यादा टाइम तक तो उसे स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी खाने के आइटम को न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड इज रिटेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो इनके अंदर न्यूट्रेंट है प्रोटीन्स है फैट्स है ये सब वैल्यू भी ज़्यादा टाइम तक रहती हैं इनके अंदर यानी न्यूट्रेंट्स प्रेजेंट रहते हैं इट एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड साथ ही साथ जब हम फूड प्रिजर्व कर देते हैं तो ये क्या करती है कि हम ज़्यादा टाइम तक खाना रहेगा हमारे पास एट डिस्टेंट प्लेसेस ज़्यादा हर अलग अलग जगहों पर ज़्यादा टाइम के लिए एंड ड्यूरिंग द ऑफ सीज़न अगर उसका सीज़न नहीं है उस टाइम पर हम उसे उगा नहीं सकते फिर भी वो हमारे पास अवेलेबल होगा क्योंकि हमने उसे प्रिजर्व करके रखा था स्टोर करके रखा था सो so, ये फूड प्रिजर्वेशन का टॉपिक हो गया नाउ दिस इज पेज नंबर थर्टी पार्ट सी एक्सरसाइज क्वेश्चन पार्ट सी फिल इन द ब्लैंक्स एंड पार्ट ए एंड पार्ट बी ट्राई आउट दीज पार्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर थर्टी पार्ट सी फिल इन द ब्लैंक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो यूनिसेलुलर होते हैं एक ही सेल से बने होते हैं और या फिर क्या होते हैं ज़्यादा सेल से मतलब मल्टी सेलुलर सेकेंड डैश बैक्टीरिया हेल्प टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क कौन से बैक्टीरिया दही बनाने के काम आते हैं दूध से लेक्टोबैकेलेस बैक्टीरिया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थर्ड डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आर कॉल्ड कहा जाता है पैथोजन फोर्थ अमोनियम सोल्ट इन द सॉइल सॉइल में जो अमोनियम सोल्ट है अमोनियम सोल्ट मतलब नाइट्रोजन के कंपाउंड इज कन्वर्टेड इन्हें बदल दिया जाता है फर्स्ट इनटू नाइट्राइड्स नाइट्राइड्स में बाय डैश बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जब हम अभी हमने क्ली खत्म नहीं किया है हमारा नाइट्रोजन रिलेटेड पेंडिंग है द एबिलिटी ऑफ वंस बॉडी किसी एक की या हर किसी की बॉडी की वो एबिलिटी वो कैपेसिटी वो क्षमता टू रजिस्ट रोकने की अपोज करने की अ डिसीज किसी भी बीमारी को इस कोल्डो से कहते हैं इम्यूनिटी सोल्टिंग रोज आउट जब हम सोल्टिंग करते हैं किसी में नमक डालते हैं डैश फ्रॉम फूड वो क्या निकाल देता है फूड में से वाटर मॉइस्चर सेवन्थ नाइट्रेट इन द सॉइल सॉइल में जो नाइट्रेट है आर कन्वर्टेड बाय इन्हें बदला जाता है डैश बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया इन्हें कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन गैस में द अमोनीफाइंग बैक्टीरिया द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग फूड स्पॉयलेज खाने को स्पॉयल होने से बचाने के लिए जो प्रोसेस है बाय केमिकल मैथड या फिजिकल मैथड इस कोल्ड उसे कहते हैं फूड प्रिजर वेशन नेक्स्ट पार्ट डी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑन पेज नंबर थर्टी वन फर्स्ट नेम एनी टू एंटीबायोटिक्स कोई भी टू एंटीबायोटिक्स के नेम बताने हैं कौन कौन से हैं पैनिसलिन टेट्रासाइलिन पैनिसलिन टेट्रासाइलिन कोई भी बताने हैं सेकेंड क्वेश्चन गिव द नेम्स ऑफ नेम बताने हैं ऑफ एनी टू कम्युनिकेबल डिसीजेज किन्नी भी दो कम्युनिकेबल डिसीजेज के यानी ऐसे डिसीज जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो मलेरिया टाइफाइड टीबी जिसे हम ट्यूबर क्लोसस कहते हैं कोई भी टू कर सकते हो आप फेयर नोटबुक में आप तीनों राइट करोगे नेम एनी टू कॉमन डिसीजेज कोई भी दो कॉमन डिसीज के नाम बताने ईच दोनों के दैट ओकर इन प्लांट्स जो प्लांट्स में होती है और जो एनिमल्स में होती है कोई भी कॉमन डिसीज के नाम बताने हैं जो हर एक का बताने हैं मतलब प्लांट्स में जो ज़्यादातर मिलती है और जो एनिमल्स में मिलती है ये पेज नंबर ट्वेंटी सेवन पर आपको आंसर मिल सकते हैं मतलब आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो जो भी आपको अच्छे से लर्न हो प्लांट डिसीज़ का कोई भी एक एग्जाम्पल इन सिक्स में से 
आपको और डिसीज़ कोजिंग जो एनिमल्स का है इनमें से कोई भी एक डिसीज़ का नाम बताना है देखिए आंसर आप ये रख सकते हो टू टू आंसर बोले ना नेम टू कॉमन डिसीज़ तो जैसे मैंने दे दिया इन प्लांट्स प्लांट्स में जैसे रस्ट और ब्लाइट नाम की डिसीज़ हैं एनिमल्स में फुट एंड माउथ डिजीज़ बर्ड फ्लू एफ एल यू ही आएगा और काउ पोक्स आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो मैंने ये दिए हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन नेम टू माइक्रोबल डिजीज कोई भी दो माइक्रोबल डिजीज बतानी है यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दैट स्प्रेड जो कि स्प्रेड होती है फैलती है थ्रू एयर हवा के जरिए तो कोई भी बता देना टी बी ट्यूबर क्लोजिस खांसी होती है इसमें फ्लू और कॉमन कोल्ड नेक्स्ट वट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं ये तो आपको चैप्टर की फर्स्ट डेफिनेशन मार्क भी करवाई थी मैंने द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक डाई इन कैन ओनली बी ऑब्जर्व थ्रो अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो ये डेफिनेशन आपको पेज नंबर नाइनटीन पे फर्स्ट डेफिनेशन मार्क करवाई थी यही राइट करनी है नेक्स्ट आपके पास लास्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट सिक्स ने मैनी डिसी इज कोज बाय वायरस इन ह्यूमन्स कोई भी एक डिसीज़ का नाम बताना है जो ह्यूमन में किसी वायरस की वजह से हुई हो तो हम बता देते हैं एच आई वी ह्यूमन इम्यून वायरस डन सो वी हैव कम्प्लीटेड पार्ट सी पार्ट डी इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर नाइट्रोजन साइकिल एंड देन वी विल कम्प्लीट remaining questions of this chapter till then complete your fair notebook and read this chapter very well thank you and have a nice day